ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പാസ് വ്ലോഗിൻ്റെ വേറൊരു വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓ ഇതിൽ കൂടുതൽ കിടില ഇൻട്രോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഓക്കെ എനിവേസ് ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ വിശാലമായ മുറി ഈ ഈ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ടെക് റിവ്യൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ക്യാമറയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പം അധികം സമയമൊന്നും കളയാതെ നേരെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് സംഭവം ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ ഇപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല സീൽഡ് പാക്കറ്റാണ് ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ് സംഭവം കാണാം ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ് ഇത് ഓസ്മോ പോക്കറ്റല്ല ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് വേറെയാണ് ഇത് ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഒക്കെ കമ്പാരിസൺ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മേടിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പാസ് വ്ലോഗിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് സോണി എ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമറയിൽ കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നന്ദി ഇനിയും കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂ വാക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ കണ്ടിന്യൂലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ ബെല്ല ബെല്ല ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കണം ഓ പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാ കേട്ടോ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മളിടുന്ന മ്യൂസിക് ഒന്നും കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ല കോപ്പി റൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കുകളാണ് നമ്മുടെ വ്ളോഗുകളിലെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിന്നെ അതെന്താണ് സംഭവം എനിക്ക് വലിയ ക്യാമറ ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടുള്ള പരിചയമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല അടിപൊളി പാക്കിങ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം എൻ്റെ പുറയിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി ആർ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി പി പിന്നെ ലെവൻ മീറ്റർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നോക്കി സംസാരിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ ക്യാമറകളിലൊന്നും അതില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോപ്രോ ഹീറോ സെവനിലൊന്നും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തുറന്നു നോക്കാം ഞാൻ ഈ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വളരെ പുറമോട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു സാധാരണ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ എമ്മിയെ കൊണ്ടാണ് തുറപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇൻ കേസ് ഇതെങ്ങാനും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ നല്ല പാക്കിംഗ് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കണമല്ലോ ഹോഫുൾ ഇതൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എമി ജോലിക്ക് പോയിരിക്കും അത് കാരണം എമി ഇല്ല സോ ആ ഇവിടെ സീലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന ഉടനെ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു കേസാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പുറത്തുള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറ സംഭവം വളരെ ചെറുതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ബാറ്ററി ഇവിടെ പോവും ആണ് സംഭവം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം
ഇത് രണ്ട് ക്യാമറ മൗണ്ടുകൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഗോപ്രോയുടെ സെയിം മൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലാമ്പോ ചെസ് ക്ലാമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ട്രൈപോഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപ്രോയുടെ ട്രൈപോഡും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഒരു സ്ക്വയറിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടും റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ തന്നെ ഒരു കേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേസ് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാറ്ററി യെസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തേത് നമുക്ക് വരാം സൈഡിലെത്തി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിം ബാക്കിലെത്തി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിം പൊട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കണ്ടാൽ ഇത് മുഴുവനും കറക്റ്റായിട്ടല്ല കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ റെഡ് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ മാർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല ബാറ്ററി കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഓറഞ്ച് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ പ്രൂഫായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ടു ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്ക് എന്നാലും നോക്കാം വേറൊരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു എസ് ബി കോഡായിരിക്കണം യെസ് യു എസ് ബി സി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇറങ്ങുന്ന ടാബ്ലെറ്റ് ഫോണുകളൊക്കെ യു എസ് ബി സി ആണല്ലോ യു എസ് ബി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ ഇത് വാൾ അഡാപ്റ്റർ വാൾ അഡാപ്റ്റർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വാൾ അഡാപ്റ്ററിൽ കുത്തി എക്സ്ട്രാ ചാർജറും ഇല്ല അപ്പോൾ ചാർജർ നമുക്ക് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊരു ചാർജർ മേടിച്ചു ഇതിൽ ഡിറക്റ്റ് കുത്തി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇവിടെയും ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഊരാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഊരണമെങ്കിൽ അപ്പം ഇതും ഞെക്കണം ഇതും ഞെക്കണം എന്നാലേ ബാറ്ററി പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമുക്ക് ഇറുക്കി നിൽക്കിയാൽ ആ ഓറഞ്ച് അങ്ങ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് കാണാം ഓ സംഭവം ഓണായി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്രീൻ ഇംഗ്ലീഷ് യെസ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് വിത്ത് ഡി ജെ ഐ മീമോ സ്കാൻ ദ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ദ ക്യു ആർ കോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഡി ജെ ഐ മീമോ ആപ്പ് അപ്പോൾ ഡി ജെ ഐ മീമോ ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡി ജെ ഐ മീമോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഫൈവ് ടൈംസേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൈവ് ടൈംസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം എനിവേസ് സോ ഡി ജെയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സിനും കൂടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കാണാം അപ്പോൾ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്കിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഇതാണ് കിടന്ന് മാറ്റണം ഓക്കെ നമ്മൾ വൈഫൈലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വൈഫൈൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡി ജെ ഐ മീമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഡി ജെ ഐ മീമോ ഡി ജെ ഐ മീമോ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ഇതാണ് ഡി ജെ ഐ മീമോ എഗ്രി അലാവ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡി ജെ ഐ മിമോയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓസ്മോ ഫൗണ്ട് കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്നൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ത്രീ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിലോട്ട് ഫോണിലോട്ട് വരും നമ്മൾ ക്യാമറയിലും കാണിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ഓസ്മോ 
uh, activate your osmo when you connect it for the first time to receive your warranty okay uh, ensure bluetooth is properly connected bluetooth connected on obtain osmo device information uh, and next activate activating apple camera ilum adhuvale activation successful nu kanikum adu kenjittu dj care refresh sadharana oh idil already camera on ay inde idu kanam dj care refresh sadharana irikkunnu 25 dollar nu vaana endelum prashna undengil avaru maaru tharum onnalla oru varsham rendu thavana vare avaru maaru tharum ഓക്കെ മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് ഇടുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കി ഇത് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കി ഇത് താഴോട്ട് ആക്കിയാൽ ഇത് ഞാൻ തുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന യു എസ് ബി സിയുടെ കണക്ഷനും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മേടിച്ച മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് സാൻഡിസ്കിൻ്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എം ബി പി എസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി വി തേർട്ടി ക്ലാസ്സിലുള്ള അതിൽ ഫോർ കെ യു എസ് ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് ആക്ഷൻ ക്യാമറയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിൽ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് താഴെ ആയിട്ടാണ് മൈക്രോ സ്റ്റിക്ക് കാർഡ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഇതകത്തോട്ട് കയറ്റാം കത്തി കൊണ്ട് കൂടുതൽ കുത്തിയാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ സ്റ്റിക്ക് കാർഡ് ഇട്ടു നമ്മൾ ബാറ്ററി റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററി കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇനി എനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാറ്ററി കൂടി അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് കാണാം എൻ്റെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ടേബിളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയി ആ പാസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീനും ബാക്കിലത്തെ സ്ക്രീനും തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര വിറ്റാ ഇങ്ങനെ രജനീകാന്ത് കത്തിയൊക്കെ എടുക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഏനിവേസ് ഇതാണ് സംഭവം ഫോർ കെ തേർട്ടി പിയിലാണ് ഫോർ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ജെ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ വളരെ നല്ല ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഇത് എസ്പെഷ്യലി വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് വെള്ളത്തിൽ വീണാലും ലെവൻ മീറ്റർ വരെ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി മൈക്രോ മൈക്രോ എസ് ഡി ആണ് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് വരെ ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ എസ് ഡി കാർഡ് ഇല്ല നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കേണ്ടതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡി ജെ ഓസ്മോ അടിപൊളി സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ വ്ളോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കുഞ്ഞു ക്യാമറ വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിലൊക്കെ താഴെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഓരോ ആക്സസറീസ് പിടിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ ആക്സസറീസ് പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോ ആക്സസറീസ് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാം ഹെൽമെറ്റിൽ വെക്കുകയോ ചെസ്റ്റിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ആ ഓക്കെ ഒരു സ്ക്രൂ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രൂ വരും വേറെ സ്ക്രൂകൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമസോണിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ചീപ്പാണ് ആമസോണിലൊക്കെ ഒരു അമ്പത് ഡോളർ അമ്പത് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബണ്ടിൽ കിട്ടും അതിനകത്ത് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റിൽ വയ്ക്കുന്ന സാധനം ഹൈറ്റ് ചെയ്യുക ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സാധനം കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന സാധനം അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതേ എൻ്റെ കൊച്ച് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് തലയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം നെഞ്ചത്ത് വയ്ക്കാം കയ്യിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അക്സസറീസ് ഒന്നും ഞാൻ മേടിച്ചില്ല അതെല്ലാം മേടിക്കണം ഇതാണ് ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ ഇതിൽ എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു മോഡുണ്ട് ഇതിനകത്തെ മോഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോയുടെ പല മോഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലത്തെ സ്ക്രീൻ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് ഇതിൽ താഴെ വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷനും ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡും കാണിക്കും മുകളിൽ എസ് ഡി കാർഡിൽ ഇനി എത്ര നേരം വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കും നമുക്ക് ഇവ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ രണ്ട് മോഡാണുള്ളത് ഓട്ടോയും മാനുവലും ഓട്ടോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ മോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ ഇ വിയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാനുവൽ മോഡിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ മാക്സിമം ഐ എസ് ഒ കറണ്ട് ഐ എസ് ഒ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇവിടെ താഴത്തെ വീഡിയോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ ഗ്രിഡ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് പിന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഡി റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആക്ഷൻ ക്യാമറയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കേർഡായിട്ട് കാണും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡി റാപ്പ് ഓൺ ചെയ്താൽ അതുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഫോർമാറ്റ് എം പി ഫോർ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാനും പറ്റും രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളത് എം ഒ വി അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോർ ഫയൽ നെയിം എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാറ്റാനും അവിടെ സാധിക്കും എം പി ഫോറിൽ ഇടാം ഡി റാപ്പ് ഡി റാപ്പ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നേ എനിവേസ് സോ അതാണത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോ മോഡിലിട്ടാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസിൻ്റെയും വീഡിയോസിൻ്റെയും പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അതാണത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതെല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇവിടെ റോക്ക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന മോഡുണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് റോക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ജെർക്ക് ജെർക്ക് ഉണ്ടാവും റോക്ക് സ്റ്റഡി ഓൺ ആണെങ്കിൽ ജെർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫീൽ ആവില്ല എല്ലാ റെസൊല്യൂഷനിലും ഈ റോക്ക് സ്റ്റഡി അവൈലബിൾ അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഫോർ കെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ റോക്ക് സ്റ്റഡി അവൈലബിൾ അല്ല സാധാരണ റെഗുലർ ഫോർ കെ ഈവൻ സിക്സ്റ്റി പി വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലും റോക്ക് സ്റ്റഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ സാധാരണ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം റോക്ക് സ്റ്റഡി ഓൺ ഓക്കെ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വോയിസ് കൺട്രോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ വോയിസ് ഒന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷും നമ്മുടെ സ്ലാങ്ങും ഒന്നും സാധാരണ ഡിവൈസസിനൊന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല ഐഫോണിലെ സിറിയും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ആര ഗൂഗിൾ ആരാണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊന്നും എൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവാറില്ല അതാണ് വോയിസ് കൺട്രോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സ്നാപ് ഷോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഇത് ഓഫ് ആവും നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആകുന്നതിന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നേരെടുത്ത് ഈ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ബട്ടൺ അതൊരു സ്നാപ് ഷോട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ക്യുക്ക് ക്യുക്ക് ബട്ടൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്പം സ്നാപ് ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്ക
ക്യുക്ക് സ്വിച്ച് ഈ മുള്ളത്തെ ബട്ടൺ അതും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം വയർലെസ് കണക്ഷൻ ഫോണിലെ ആപ്പുമായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഫോൺ വഴി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫോൺ വഴിയും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിൻഡോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സൗണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇത് ഞെക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഏത് സൗണ്ട് വേണം ഹൈ വേണോ മീഡിയം വേണോ ലോ വേണോ ഇപ്പം മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതും ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോയിസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സ്പോട്ട് മീറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഇത് ഓൺ ചെയ്താൽ തലയും കുത്തി വരും സ്ക്രീൻ തലയും കുത്തി നമുക്ക് ഉറക്കി വയ്ക്കാം അതല്ല അത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ദിസ് ഓക്കെ ഇത് എൽ സി ഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് പിന്നെ ഇത് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാം സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്താൽ സ്ക്രീനാണ് ലോക്ക് ആവും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് സേവ് കാർഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സി വൺ നമുക്ക് ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനും ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി പ്രൊഫൈൽസിൽ പ്രൊഫൈലായിട്ട് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡി ജെ ഐയുടെ മീമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീമോ ആപ്പ് നമുക്ക് ഓസ്മോ ആക്ഷൻ കട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കും തോന്നുന്നു ഓക്കെ കണക്റ്റായി അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടും ലാഗില്ല നമ്മൾ കാണുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് വഴിയും ഈ ആപ്പ് വഴിയും നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെയിം സെറ്റിങ്സ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഫൗണ്ടിന് ഫേം വെയർ ഓക്കെ ഫേം വെയർ അപ്ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഫേം വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ആപ്പ് വഴി തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ മോഡുകളുണ്ട് എച്ച് ഡി ആർ വീഡിയോ വേണോ ഫോട്ടോ വേണോ വീഡിയോ വേണോ ടൈം ലാപ്സ് വേണോ സ്ലോ മോഷൻ വേണോ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് വഴി തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡും ചെയ്യാം ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഓട്ടോ മാറ്റിയാൽ ഐ എസ് ഒ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം മാനുവൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ മാറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാറ്റാം അത് എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ മാറ്റാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓട്ടോ ഇടാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ് ഗോപ്രോ ഗോപ്രോ ദി എൻ്റെ പൊന്നെ ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വഴി വെച്ച് ബാറ്ററി തീർന്നു പോയാൽ നമുക്കൊരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ ബാങ്കും പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി സി കേബിളും വേണം യു എസ് ബി സി കേബിളും പവർ ബാങ്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡിറക്ട്ലി വഴി വെച്ച് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാം വാൾ ചാർജർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചും ചാർജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ നോക്കി എടുക്കുന്നു യു എസ് ബി സി ഇവിടെ കുത്തുന്നു പവർ ബാങ്കിൽ കുത്തുന്നു അവൻ ചാർജായി അപ്പോൾ കറണ്ട് കുത്തിയിടാതെ നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് അത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേസിനകത്തൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കേസ് കേസ് കേസ്
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കേസിൽ നിന്ന് ഊരാനും എടുക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ മൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞെക്കി കറക്കണം ഞെക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് അറ്റ്യൂസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യും ഇത് വേറൊരു മൗണ്ടിൽ വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ലോക്ക് വരും ലോക്കായി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡി ജെ ഓസ്മോ ഇവിടെ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സ്ക്രൂ ആണിത് ഈ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡി ജെ ഓസ്മോ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷനും നല്ല ക്വാളിറ്റി ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഫീലുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ജെയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ മേടിച്ചപ്പം കൂടെ മേടിച്ച ഒരു ചാർജറാണിത് ഈ ഡി ജെ ഓസ്മയുടെ ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജറാണിത് ഇതും നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിൽ കുത്തി യു എസ് ബി സി വഴി യു എസ് ബി സി പോർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് യു എസ് ബി സി വഴി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ മൂന്ന് ബാറ്ററി വരെ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് രണ്ട് ബാറ്ററി കിട്ടി ഇത് ഡി ജെയുടെ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റാണ് തേർഡ് പാർട്ടി അല്ല ഡി ജെ ഐയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത് ഡി ജെ ഐയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബാറ്ററി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ബാറ്ററി എപ്പോഴും ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഡി ജെയുടെ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററിയാണിത് ആമസോണിൽ ചാത്തൻ പ്രോഡക്ട്സും കിട്ടും നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഞാൻ കണ്ടു ഇച്ചിരിയുടെ വില കുറവായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ് രണ്ട് ബാറ്ററിയും ഈ ചാർജറും ഇതിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ യു എസ് ബി സി ഒരു കേബിളും ഇതിനും കൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സാണ് ആയത് ഇച്ചിരി ഇത് സ്വല്പം വില കൂടുതലാണ് ഇതിന് പക്ഷേ ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് ബാറ്ററീസാണ് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ട് ബാറ്ററി ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ രണ്ട് ബാറ്ററി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യു എസ് ബി സി കോഡ് വേണം യു എസ് ബി സി കോഡ് ഓക്കെ ഇത് യു എസ് ബി സി ആണ് യു എസ് ബി സി കോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് മിന്നതിൻ മിന്നുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ചാർജ് ഉണ്ട് പച്ച കളർ ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഫുള്ളാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം ചാർജ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുള്ളായിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചാർജ് ക്യൂഡാണ് ഇത് ഒരുമിച്ചല്ല ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു സമയത്ത് ചാർജ് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് മിന്നുവാണെങ്കിൽ ഇത് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ മഞ്ഞ കളർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ക്യൂ ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് മിന്നുന്ന അറിയാം മിന്നുന്ന അനുസരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഓരോ സീക്വൻസിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് രണ്ട് തവണ മിന്നുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിപ്പം രണ്ട് കൂടുതൽ തവണ മിന്നുന്നുണ്ട് രണ്ട് തവണ അടുപ്പിച്ച് മിന്നുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് നാല് തവണ മിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബൌ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ചാർജ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എബൌ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് അങ്ങനെ ഓരോരോ കണക്കുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഈ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് അല്ലല്ലോ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം ചാർജ് ആയപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ലൈറ്റും സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ടോ വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ഇച്ചിരിയുടെ വില കുറഞ്ഞ് തേർഡ് പാർട്ടി പ്രോഡക്റ്റും അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഡി ജെ ഓസ്മോയുടെ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ഈ ക്യാമറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഡ്വഞ്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് നല്ല ഉപയോഗമുള്ള ക്യാമറയാണ് ഗോപ്രോ
പല ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ ഫോർ കെ ആണെങ്കിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിയത്തെ വ്ളോഗുകളിൽ ഡി ജെ ഐ ഓസ്മോ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചകളിൽ ക്യാമ്പ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൽബർട്ട റോഡ് ട്രിപ്പിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡി ജി ഐ ഓസ്മോയിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ സോണി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ കൂടെയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ആടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അടിയോസ്